తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనానికి మీలో చాలా మంది వెళ్లే ఉంటారు కదా గొప్ప ఆధ్యాత్మిక అనుభవాన్ని అందించే ఈ యాత్రలో భక్తులు చాలా ప్రదేశాలను చూడకుండానే తిరుగు ప్రయాణం అవుతూ ఉంటారు అవేంటో ఇక్కడ మీరు వివరంగా తెలుసుకోవచ్చు పరమ పవిత్రమైన తిరుమల కొండకు ప్రతినిత్యం భక్తులు తండోపతండాలుగా వస్తూ ఉంటారు కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా దేశ వ్యాప్తంగా అనేక నగరాల నుంచి భక్తులు తిరుపతికి వచ్చి తిరుమలేశుని దర్శించుకుంటారు ప్రకృతి అందాల మధ్య ఏడు కొండలపై కొలువుదిరిన తిరుమల క్షేత్రం ఆధ్యాత్మికంగానే కాదు పర్యాటకంగానూ ప్రసిద్ధి చెందింది తిరుమలలో ముఖ్యమైన శ్రీవారి దర్శనంతో పాటు భక్తులు సందర్శించాల్సిన ప్రదేశాలు చాలానే ఉన్నాయి ఇవి మీలోని ఆధ్యాత్మికతను పర్యటన పట్ల ఆసక్తిని మరింత పెంచుతాయి ఆలయాలు చారిత్రక నిర్మాణాలు జలపాతాలు ఉద్యానవనాలు వన్యప్రాణులు ఇలా ఎన్నో ప్రదేశాలు మిమ్మల్ని కట్టి పడేస్తాయి మీరు తిరుమల పర్యటనకు వెళ్తున్నట్లయితే ఈ జాబితా మీకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది వరహస్వామి ఆలయం తిరుమల వెళ్లే భక్తులు వెంకటేశ్వరుని దర్శించుకునేందుకు ముందుగా వరహస్వామిని దర్శించుకోవాలి దీనికి ఓ ప్రత్యేకమైన కారణం కూడా ఉంది పురాణాల ప్రకారం వెంకటేశ్వరుడు కొలువైన ఏడు కొండలు వరహస్వామికి చెందినవట వీటిని శ్రీవారికి అప్పగించేందుకు వరహస్వామి ఓ షరతు విధించారు శ్రీవారితో పాటు తనకు కూడా సమానంగా పూజలు జరగాలని కోరాడు దీనికి అంగీకరించిన శ్రీనివాసుడు తిరుమలకు వచ్చే భక్తులు తన దర్శనానికి ముందు వరహస్వామి దర్శనం చేసుకోవాలని సూచించినట్లు కూడా చెబుతారు ఈ ఆలయం తిరుపతి ప్రధాన నగరానికి పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది ఇక శ్రీవారి దర్శనం ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసాల కోర్చి దూరాభారాల నుంచి భక్తులు తిరుమలేశుని దర్శనానికి వస్తూ ఉంటారు స్వామిని దర్శించుకునే ఆ క్షణాల్లో తమ బాధలను దుఃఖాలను మరిచి తన్మయత్వానికి గురి అవుతారు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ మధ్య జరిగే బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో తిరుమల క్షేత్రం లక్షలాది భక్తుల రద్దీతో కిటకిటలాడుతూ ఉంటుంది సాధారణ రోజుల్లో ఈ క్షేత్రాన్ని దాదాపుగా యాభై వేల మంది భక్తులు దర్శించుకుంటారు ఏడాది పొడవున భక్తుల తాకిడితో నిత్య పూజలతో ఇక్కడ పండుగ వాతావరణం నెలకొంటుంది ఇక శిలా తోరణం తిరుమలలో పర్యాటకులను ఆశ్చర్యపరిచే సహజ సిద్ధ ప్రకృతి నిర్మాణాల్లో శిలా తోరణం ఒకటి శిలలతో తోరణంగా సహజ సిద్ధంగా ఇది ఏర్పడింది పర్యాటకులను ఈ నిర్మాణం ఎంతో ఆకట్టుకుంటుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీనిని జాతీయ స్మారకంగా పరిరక్షిస్తుంది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇలాంటి అరుదైన నిర్మాణాలు కేవలం మూడే ఉంటే వాటిలో ఒకటి తిరుమల శిలా తోరణం కావటం విశేషం ఈ ప్రదేశం తిరుమలకు పదకొండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఇక ఆకాశగంగ తీర్థం ప్రకృతి శోభతో ఎల్లప్పుడూ కనువిందు చేసే ప్రదేశం ఆకాశగంగ తీర్థం ఇక్కడ జలపాతం ఏడాది పొడవున నీటితో కలకలలాడుతూ కనిపిస్తుంది ఇక్కడికి సమీపంలో దేవీమాత ఆలయం కూడా ఉంటుంది భక్తులు ఇక్కడ పూజలు నిర్వహిస్తారు వర్షాకాలంలో ఆకాశగంగ అందాలు మరింత ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి శ్రీవారి ఆలయం నుంచి మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ ప్రదేశం ఉంది ఇక గోవిందరాజస్వామి ఆలయం ఇక్కడ విష్ణువు గోవిందరాజస్వామి అవతారంలో పూజలు అందుకుంటూ ఉంటాడు దీనిని జిల్లాలోని అతిపెద్ద దేవాలయ సముదాయంగా చెబుతారు ఆలయ నిర్మాణ కళ పరిసరాలు భక్తులకు విశేషంగా ఆకట్టుకుంటాయి పన్నెండవ శతాబ్దంలో రామానుజాచార్యచే ఈ ఆలయం నిర్మించబడినట్లు స్థల పురాణం కథనం తిరుపతిలో చూడాల్సిన ముఖ్యమైన ప్రదేశాల్లో ఇది ఒకటి ఇది తిరుపతి నుంచి ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది పద్మావతి అమ్మవారి దేవాలయం తిరుపతిలోని పరమ పవిత్రమైన దేవాలయాల్లో పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం ఒకటి ఎన్నో పురాణాలకు ఇతిహాసాలకు ఇది నివాసం ఇక్కడ పద్మావతి అమ్మవారి దర్శనం భక్తులను పర్వశింప చేస్తుంది తిరుపతి నుంచి ఈ ఆలయం ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది ఆటో బస్సు టాక్సీ రవాణా ద్వారా ఇక్కడికి సులభంగా చేరుకోవచ్చు కపిల తీర్థం ఇక్కడ కపిల మునిచే ప్రతిష్ఠింపబడిన శివలింగం పూజలు అందుకుంటూ ఉంటుంది 
తిరుమల కొండ మెట్ల బాటలో ఈ శైవక్షేత్రం కనిపిస్తుంది భక్తులు ఇక్కడ పరమేశ్వరుని దర్శించుకుని పూజలు నిర్వహిస్తారు ద్రావిడ నిర్మాణ శైలిలో రూపొందించబడిన ఈ ఆలయం భక్తులను ఆకట్టుకుంటుంది ఇక్కడ జలపాతంలో భక్తులు పవిత్ర స్నానాలు ఆచరించి తిరుమలకు నడక సాగిస్తూ ఉంటారు తిరుమల నుంచి కపిల తీర్థం పదిహేను పాయింట్ ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది తుమ్మర తీర్థం తిరుమలలోని తుమ్మర తీర్థానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు కూడా ఉంది ఇక్కడ నీటిని పరమ పవిత్రంగా భక్తులు భావిస్తారు ఈ నీటికి పాపాలను తొలగించే అద్వితీయమైన శక్తి ఉందని నమ్ముతారు ప్రజలు ఇది మోక్షానికి ప్రసాదిస్తుందని విశ్వసిస్తారు జలపాతం చుట్టూ ప్రకృతి రమణీయత ఎంతో ఆహ్లాద భరితంగా ఉంటుంది తిరుపతికి ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో తుంబర తీర్థం ఉంది ఇక జింకల పార్కు వన్యప్రాణి ప్రేమికులను జింకల పార్కు ఎంతో ఆకట్టుకుంటుంది ఇక్కడ వివిధ జాతులకు చెందిన అరుదైన జింకలు కనిపిస్తాయి వీటికి సందర్శకులు స్వయంగా ఆహారాన్ని అందించవచ్చు వీటి మధ్య కొన్ని గంటల పాటు అన్ని ఆందోళనలు మరిచి హాయిగా గడపవచ్చు తిరుపతికి ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో తిరుమలకు వెళ్లే దారిలో ఈ జింకల పార్కు ఉంది శ్రీ వెంకటేశ్వర నేషనల్ పార్క్ అపారమైన జీవ వైవిధ్యానికి చిరునామా శ్రీ వెంకటేశ్వర నేషనల్ పార్క్ ఏనుగులు పులులు ఎలుగు బండ్లు సహా అనేక రకాల వన్య ప్రాణులను ఇక్కడ వీక్షించవచ్చు తూర్పు కనుమల్లో దాదాపుగా మూడు వందల యాభై చదరపు కిలోమీటర్ల వైశాల్యంలో ఇది విస్తరించి ఉంది అందమైన జలపాతాలను కూడా ఇక్కడ కనుగొనవచ్చు తిరుపతి నుంచి ఈ ప్రదేశం ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది తలకోన జలపాతం తలకోన జలపాతాన్ని అద్భుతాల నిధిగా పిలుస్తారు ఎన్నో ఔషధ గుణాలు కలిగిన ఈ నీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో ఇప్పటికీ అంతు చిక్కని మిస్టరీగానే ఉందట ఈ ప్రాంతానికి ప్రముఖ పిక్నిక్ స్పాట్ గా కూడా పేరుంది ప్రకృతి అందాల మధ్య పర్వతారోహణకు ఇది అనువైన ప్రదేశం శ్రీ వెంకటేశ్వర నేషనల్ పార్క్ కు సమీపంలోనే ఈ జలపాతం కూడా ఉంటుంది వైకుంఠ తీర్థం పవిత్రమైన ఇక్కడి జలపాతానికి రామాయణ కాలం నాటితో సంబంధం ఉందని నమ్ముతారు రాముడికి చెందిన వానరసేన ఈ తీర్థం వద్దే ఉండేదని చెబుతారు ఇక్కడి పవిత్ర జలంలో మునత చేయడం ద్వారా అదృష్టం మంచి భవిష్యత్తుతో పాటు పాపాలు తొలగిపోతాయని భక్తులు విశ్వసిస్తారు తిరుపతికి నూట పన్నెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ వైకుంఠ తీర్థం ఉంది బేడి ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం ఈ ఆలయంలో ఆంజనేయ స్వామికి ఓ ఆసక్తికరమైన కథ ఉంది వంట కోసం వెతుకుతున్న హనుమంతుణ్ణి ఆయన తల్లి కట్టేసి ఆకాశ గంగకు వెళ్ళిందంట అందుకే ఇక్కడి హనుమంతుణ్ణి బేడి ఆంజనేయ స్వామిగా పిలుస్తారని కూడా చెబుతారు హనుమంతుడు ఈ రోజుకు ఆ ప్రదేశంలో నిలబడతాడని భక్తులు విశ్వసిస్తూ ఉంటారు తిరుపతికి పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ ఆలయం ఉంటుంది చంద్రగిరి ప్యాలెస్ అండ్ కోట విజయనగర రాజ్యంలో భాగంగా ఉండే యాదవ నాయుడు రాజులు పదకొండవ శతాబ్దంలో ఈ కోటను నిర్మించినట్లు కూడా చెబుతారు విజయనగర నిర్మాణ శైలికి ఈ ప్యాలెస్ కోటలో నిదర్శనంగా నిలుస్తాయి ఇక్కడ విలువైన చరిత్రకు వారసత్వానికి ఆకర్షితులై పెద్ద సంఖ్యలో టూరిస్టులు ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు తిరుపతికి పదమూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ ప్రదేశం ఉంది ఇక శ్రీవారి మ్యూజియం హిందూ మత చరిత్రకు ఇది ఒక తార్కాణంగా నిలుస్తుంది ప్రాచీన చరిత్ర దేవాలయాల నిర్మాణ శైలి విగ్రహాలు చిత్రాలు గ్రంథాలు ఇలా ఎన్నో అపారమైన మతపరమైన విజ్ఞానాన్ని టూరిస్టులకు ఈ మ్యూజియం అందిస్తుంది తిరుపతికి పది కిలోమీటర్ల దూరంలో శ్రీవారి మ్యూజియం ఉంది